Das ist wirklich verrückt. Beim Doppelspaltexperiment werden Quantenteilchen auf eine Platte geschossen, die zwei Spalten hat. Das Kuriose daran, dieses Experiment lässt sich nicht sauber vom Beobachter trennen. Je nachdem passieren nämlich unterschiedliche Dinge. Das ist absolut gespenstisch. Ihr habt euch dieses super spannende und gleichzeitig mysteriöse Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle Facts dazu. Herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction. Danke für den Themenvorschlag über WhatsApp und die anderen Messenger. Wie ihr da dabei sein könnt und Themen vorschlagen könnt und vor allem die unzuverlässige Abo-Box von YouTube austrickst, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Stellt euch mal vor, ein Zauberer hätte nur Tricks auf Lager, die ausschließlich funktionieren, wenn niemand hinsieht. Oder der immer das Licht ausmacht, bevor er zaubert und plötzlich ein Kaninchen aus seinem Hut zieht. Wirklich alles andere als vertrauensvoll. Denn um etwas zu glauben, wollen wir es ja auf jeden Fall beobachten können. Zumindest in der Wissenschaft ist das die Devise. Aber es gibt Ausnahmen und dazu gehört die Quantenphysik. Denn das habt ihr sicher alle schon mal gehört. Quantenteilchen haben das Talent zu sogenannter Super. Position. Das bedeutet, dass sie verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen können. Das aber lässt sich nicht beobachten. Dennoch ist das Experiment nicht wirklich klar vom Beobachter zu trennen. Komplett anders also, als wir es kennen. Schließlich ist es doch klar, dass meine Kaffeetasse mit einer bestimmten Größe, Farbe und Form auf dem Tisch steht. Und das ist mehr als eindeutig, denn wenn sie auf dem Tisch steht, ist sie nun mal nicht in der Spülmaschine. Außerdem ist sie eindeutig rot und eben nicht blau. Ihre Eigenschaften sind festgelegt, doch genau das ist in der Quantenphysik anders. Denn hier haben die Objekte eben gleichzeitig verschiedene Zustände. Ein Elektron beispielsweise kann sich links und rechts herum und den Atomkern drehen eben gleichzeitig. Ein Atom kann gleichzeitig zerfallen oder eben nicht. Und ein Lichtteilchen kann sich an einer Trennwand gleichzeitig links oder rechts vorbei bewegen. Und damit sind wir auch beim Doppelspaltexperiment angelangt. Der Aufbau ist eigentlich ziemlich easy. Ein Quantenteilchen wie ein Elektron oder Lichtteilchen zum Beispiel wird auf eine Platte mit zwei Schlitzen geschossen. Und ratet mal, was passiert. Es dringt gleichzeitig durch beide Schlitze und überlagert sich dahinter wellenartig selbst. Also es bildet Interferenzen ganz klar wie eine Welle. Dabei entsteht also dieses Wellenmuster, was nahelegt, dass das Teilchen eben zwei unterschiedliche Wege zurückgelegt hat. Die Teilchen verhalten sich wie Wellen und nicht wie Teilchen. Und genau das meinte ich eben, als ich gesagt habe, dass das so untypisch ist für die Wissenschaft. Denn normalerweise sind wir es ja gewohnt, eine klare Antwort von Forscherinnen und Forschern zu bekommen. Es gibt entweder den einen Weg oder den anderen. Und jetzt soll plötzlich keine eindeutige Antwort mehr möglich sein? Und ihr seid nicht allein, wenn ihr spätestens jetzt verwirrt seid, denn das kann ich euch versprechen. Dieses, diese großen Fragen der Quantenphysik haben schon sehr viele hochintelligente Leute zur Verzweiflung gebracht. Denn es wird noch besser, wenn man sich ganz genau bemüht, den Weg des Teilchens nachzuvollziehen. Beispielsweise mit einem Laserstrahl, der den Zustand des Teilchens untersucht, wenn es durch den Schlitz tritt. Und jetzt haltet euch fest, plötzlich nimmt das Teilchen nicht mehr beide Wege gleichzeitig, sondern nur noch einen. Das Wellenmuster verschwindet, die Teilchen verhalten sich plötzlich wie Teilchen. Dadurch, dass der Beobachter das Teilchen genau im Blick hat, verändert sich also das Ergebnis des Experiments. Absolut verrückt, das Teilchen entscheidet sich für eine der beiden Möglichkeiten, nur weil es beobachtet wird. Etwa, weil es unser Denken und unser Bewusstsein mitbekommen hat. Das alles hat aber viel weniger mit ESOT und geheimnisvollen Bewusstseinskräften zu tun, als man auf Anhieb vielleicht denken würde. Ein bisschen schon, aber einfach gesagt liegt das Ganze an unserer viel zu großen, an unseren viel zu großen Messgeräten. Denn solche Phänomene aus der Quantenphysik sind nur in sehr kleinen Skalen zu beobachten. Eine Messung aber bringt das Quantenteilchen äh, mit uns, also dem Beobachter und dem Messgerät in Kontakt. Und das alles in einem gemeinsamen System ist zu groß, um quantenphysikalische Eigenschaften sichtbar zu machen. Und das gilt für alle Quantenüberlagerungen und nicht nur speziell für das Doppelspaltexperiment. Auch wenn sich ein Elektron also gleichzeitig links und rechts herumdrehen kann, ist es mit dieser Überlagerung vorbei, sobald wir messen. Denn dann ist es gezwungen, sich in dem einen oder dem anderen Zustand zu zeigen. Wir verändern also den Quantenzustand mit der Messung, mit dem Messgerät. Doch ehe man zu dieser Überlegung gekommen ist, hat es lange gedauert. Zudem gibt es auch heute immer noch unterschiedliche wissenschaftliche Interpretationen, was die Ergebnisse des Doppelspaltexperiments 
zu bedeuten haben. In jedem Fall bleibt es nämlich mysteriös, dass ein Teilchen sich wie eine Welle und dann wie ein Teilchen veralten kann, auch wenn man heute weiß, dass der Laserstrahl diese Auswirkungen hat. Viele Fragen sind jedenfalls noch offen und die sind teils auch philosophischer Natur. Spaltet sich vielleicht das Universum in Parallelwelten auf? Sind wir also lauter Kopien, die darin enthalten sind? Gibt es so etwas wie eine objektive Realität? Das Gedankenexperiment mit Schrödingers Katze wirft solche Fragen auf. Sie ist in einer Kiste, also unbeobachtet, und stirbt in Abhängigkeit vom Zustand eines Teilchens. Wenn das Teilchen aber mehrere Zustände haben kann, ist sie weder tot noch lebendig oder eben doch beides gleichzeitig. Verrückt. Wenn ihr also nichts zum Thema Quantenphysik und allen anderen Themen verpassen wollt, dann edit meine Telefonnummer bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube der ist ja immer ziemlich unvollständig. Dann erfahrt ihr von mir sogar vor allen anderen vom neuesten Video, täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und dann kommt er zu allen Messengern, fast allen. Und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Goodie und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonniert. Da erfährt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Nicht die Glocke vergessen, übrigens das, der Link ist hier irgendwo, also unbedingt auf dieses X da drücken. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Matrix, sind wir nur Projektionen, neue Erkenntnisse zum holographischen Universum. Ansonsten bis dann, bleibt dran.